Okay, are you able to draw this line, GSHF line? Yes, sir. Sir, आपका yes. point four ten degrees के नीचे क्यों है वो नहीं मतलब समझा? Six six वाला point बराबर है seven degrees पे है. पर four yes, point. Sir, थोड़ा नीचे होगा टी डी फोर ठीक है सो दिस पॉइंट फोर बेसिकलीस रेप्रेजेंट दंडीशनिंग रूम दैट इज आफ्टर लिविंग दट लीव दूलिंग कॉयल एंड एंटर द रूम एंड टी डी सिक्स इज नथिंग बट दी अपर एट एस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ओके सो नाउ यू नीड टू टेल मी दी एट पॉइंट फोर सर सर यस का एक बार ना कैसे आता है देखो ये ये ट्रायल एंड एरर मेथड से तुमने फाइंड किया दिस दिस वन टीडी टीडी यस सो हियर इन टीडी सिक्स ओवर हियर टी डी सिक्स यहां पर तुम लोकेट करोगे ओके एंड यूल जस्ट सिंपली कनेक्ट द पॉइंट थ्री टू दिस टी डी सिक्स ओके एंड वेर एवर दिस जी एस एच एफ लाइन इंटरसेक्ट विद आर एस एच एफ लाइन इज योर पॉइंट नंबर फोर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट सिक्स अपने को हंड्रेड परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लाइन पे आएगा ना यस यस So you will tell me enthalpy is at uh, three and four. Point number three and four. Point four thirty one point five kilo joule. Okay, acceptable. Point three. Twenty eight are. Twenty eight. Okay, it's okay. Uh, capacity of the plant means what is the capacity of this cooling coil? Okay, over here, what is the capacity of this cooling coil? So the capacity of this cooling coil will be m dot into h4 minus h3. That means that the air that is coming inside the cooling coil is at temperature three and it leaves at temperature four. So your uh, total capacity of this coil is what m mass flow rate over the coil into H4 minus H3. Okay, but before that we need to find the mass flow rate. So mass flow rate is what? Mass flow rate is the uh, mass flow rate is given as the total room heat. Okay, that is the room uh, room sensible heat plus room latent heat divided by the total heat removed. so air is coming inside uh, at enthalpy 4 and it is uh, absorbing the heat till enthalpy 2 that is in room design condition so total heat removed will be h2 minus h4 okay understanding this sir h2 minus h4 kaise hai wapas explain kar raha hu dekho ye ye diagram pe wapas jao pehle wala diagram jo hai 
यहां पे देखो ये रूम में यहां पे हीट अब्सॉर्ब हो रहा है तीन एच फोर वाला एंथलपी का एयर जा रहा है रूम में एंड इट इज अचीविंग द एंथलपी ऑफ रूम एच टू राइट सो हीट अब्सॉर्ब इज वॉट एच टू माइनस एच फोर करेक्ट Heat, heat, heat absorbed or total heat removed is H2 minus H4. And total room heat is room sensitivity plus room latency. So with this formula, you should be getting mass flow rate as around 2 kg per second. Two point zero four three. Ah, that's right. Two point zero four three. So next is the capacity of the plant. Capacity of the plant is nothing but the capacity of the cooling coil, and it is given by mass flow rate into H three minus H four. So say to me, capacity anachi around twenty one tr. हेलो सर या है वो अपने को सिर्फ के लिए अप्लाई करना है ना दिस इज जस्ट टू फाइंड आउट योर टी फोर एंड टी सिक्स क्योंकि वो इक्वेशन से तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा टी सिक्स का वैल्यू टी फोर से हमेशा छोटा ही रहेगा नहीं देर बी वन सेट ऑफ वैल्यूज जब तुम्हें बाईपास फैक्टर एक्जैक्टली या ऑलमोस्ट क्लोज टू पॉइंट वन फाइव आएगा और बाकी कोई वैल्यू लिया तो ये पॉइंट वन सिक्स या पॉइंट वन टू ऐसा हो जाएगा सर बट कोई भी एक टेम्परेचर फिक्स करके बाकी का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं क्या मतलब समझ लो टी सिक्स फिक्स किया सेवन डिग्रीज पे और फिर फोर फाइंड करने का ट्राई किया इसे हाँ कर सकते हो दैट इज is again the same thing no you are using trial and error only hmm. you are assuming both the values yes, so is everyone getting capacity as 21 tr 21.014 yeah that's okay so this is how you are expected to solve these type of numericals and these numericals generally come for around 12 to 14 marks okay isme the crux of the whole matter is of course you need to understand the methodology but ye jo diagram hai ye wala jo diagram hai ye layout ye bahut important hai iska understanding nahi hoga to solve karna mushkil hai 